정보기술과 나노기술, 생명공학이 융합된 첨단 산업기술의 메카 한국의 실리콘밸리로 불리는 광교 테크노밸리입니다 그 중에서도 핵심 연구를 한다는 차세대 융합기술원에서 열정 가득한 한 사람을 만났습니다 In general, this is a convergence institute. So we want to make new technology, new uh, research that people haven't been doing before. So it's not the fundamental research of mathematics. It's what is the new and cutting edge things that we can take different disciplines and put them together and make that same object. Matthew Swartz 씨는 이곳에서 2년 넘게 일하고 있는 연구원입니다. 생물체에 작용하는 힘과 그 힘에 의해 일어나는 운동에 관한 연구인 생체 역학. 그리고 로봇 공학 등이 그가 연구하는 분야인데요. 인간의 동작을 연구해 이것을 로봇 개발에 적용하고 로봇의 여러 부분을 디자인하죠. 전 세계 휴머노이드 로봇에 대한 연구를 공유하는 2014 휴머노이드 학회에서는 그가 디자인한 휴머노이드 다리 로봇이 공개되기도 했습니다. Designing for robots is quite interesting because a lot of people are trying to go towards the most human-like robot possible. We don't want to do that. We kind of feel that design can be helpful for people understanding robot motion. We want to implement that in a robot where we reference kind of human proportion. We reference human aspects where it's curved, where one side looks like it's the front, one side looks like it's the back. Uh, there's a shape and an angle to the design of the robot. 전형적인 공학도일 것 같은 매튜 씨. 그런데 대학 시절 그의 전공은 미술. 그 중에서도 조각이었다고 하는데요. 예술가의 길을 걸었을 법한 그가 로봇과 기술을 이야기하게 된 계기는 무엇이었을까요? When I was trying to look for some interesting new projects for art, I found a kind of path which was why is human motion interesting? Why is it beautiful? Uh, why do people enjoy watching someone do ballet, uh, but kind of drinking a cup of coffee is not that interesting? I want to do sculpture, but uh, motion is so dynamic. So how can I kind of capture the interesting aspects in my mind, which is where do the ligaments go? Where do your hands go? Where do your feet go? So I translated that concept into 3D space. So from there, that's how I got into biomechanics. Matthew 씨는 이런 기술을 이용해 예술 작업도 이어가고 있는데요. 그의 연구실 한쪽에는 모션 캡처와 3D 프린터 기술을 활용한 조각 작품들이 가득합니다. 그야말로 예술과 공학의 만남이죠. 매튜 씨가 이처럼 창의적인 생각을 해낼 수 있었던 데에는 그의 자유로운 가치관과 권위 없는 연구실 분위기가 한 몫을 담당했습니다. There's no hierarchy that someone says, you know, I'm two years older than you, so you should listen to me when I tell you what to do. And I don't like that because age means nothing in terms of uh, creativity. And in terms of problem solving and figuring things out, you don't need a PhD or a master's or an undergraduate degree. Matthew 씨는 현재 다양한 국적의 인턴들과 함께 일하고 있는데요. 그는 특히 한국 인턴들에 대해 안타까운 마음을 드러냈습니다. 30 to 40 percent of the Korean interns will, at one point, try to quit or ask to quit. Um, and after we talk a little bit, it turns out they don't really want to quit. They're just so afraid of disappointing or not being able to achieve what we're setting out. And failure is definitely okay, uh, especially here. My rule is basically, as long as you work hard and you're passionate about what you're doing, then failure is no problem. 실패를 두려워 않고 자신이 하는 일에 모든 노력을 기울일 수 있다면 두드려라. 인터뷰 내내 매튜 씨는 새로운 융합을 꿈꾸는 이들의 도전을 독려했습니다. 2년 전 열정 하나로 무작정 한국을 찾았던 자신처럼 말이죠.